Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤。今天呢，我已经是住在酒店这里的第三天了。头两天的时候，我不是给半斤去看了病嘛，然后拿了那个益生菌嘛。半斤吃了益生菌之后呢，他第一天是好了，就是粪便已经正常了，成型了。然后第二天，他去翻垃圾桶偷吃了我扔在垃圾桶的那个牛肉干之后，他又拉稀了，就是早上、中午都拉稀，然后到了晚上又正常了。而且他吃到那些东西呢，马上就会拉肚子的，还会拉在车上，所以说还是得给半斤，啊、呃，根治一下，看看他到底是什么原因。毕竟那个益生菌呢，也只是调理肠胃，不能寻找到他的真正的病因去治疗。今天呢，我还收集了一些半斤的粪便，准备带到宠物医院那里去，看看那些医生呢，他是否需要有必要去化验这个粪便啊，然后可能去给他弄一些消炎药吃吧。现在的情况就是，它除了狗粮以外，所有的东西只要一吃就会拉肚子，这个就比较麻烦一点。赶紧走吧，带你去看医生啊！<笑>来，后面去，后面去给你拴上安全带。哎，赶紧，不要弄我，不要弄我，后面去，后面去。啊，乖。这两天六盘水的天气啊，一天当中有一半的时间是在下雨，有一半的时间是出太阳的。一下雨就很冷，变得。不过也还好，住酒店的时候完全就不用用到空调。然后有很多网友推荐我去那个乌蒙大草原呢、啊。其实我本来也是计划去那里的，但是既然我要往，呃，就是川西方向走的话呢，去那里就是绕路了，就相反的方向了。所以我还是留给下次吧。半斤叫什么？后面那个三轮车。别叫了。因为上次取快递没有取完，所以呢，待会看完宠物医生之后啊，还得去取一下快递。另外呢，也很感谢网友给出很多有用的建议啊，就是让我买一些妈咪爱啊，还有大青霉素，或者是那个蒙脱石散备着，等以后半斤又拉肚子了就可以给他吃。所以呢，我会去药店备一些这种药的，以防止半斤又拉稀了。现在跟半斤来到宠物医院这里了，马上带他去看医生。来，把绳子拿过来，绳子。哎，乖。先带半斤遛一下。稍等一下啊。啊好。美女。哎，这里就有这个球，还有。嘴套、嘴笼子，给半斤买一个嘴笼子，免得他在外面乱吃东西。然后再给他买个球，买个大一点的球吧。<笑>他现在都要去咬，哎哎哎，不要弄！就是吃了药之后，他其实第二天就好了。嗯。啊，昨天吧，他就翻了垃圾桶吃了我吃的那个牛肉干，然后他又拉稀了。拉稀拉了两次之后，第三次又好了。那没事的，你就给他把那益生菌吃完哈。他乱吃东西肯定会拉肚子，因为他肠胃本来就不好。然后你他又呃呃本来就在恢复当中，然后你又给他吃那些，他肯定会拉肚子啊。需不需要化验粪便呢、啊？就是看他是不是有什么炎症啊什么之类的。这是不不是化验粪便？如果你要检查的话是抽血。哦、抽血。啊、嗯，你觉得有没有必要去抽血？你就检查。给他调理，把益生菌吃完，你不要让他乱吃东西。他还拉肚子的话，再给他做检查。他这个肠胃那么久了，肯定恢复，他有一个过程，不可能一下就好的。哦、嗯，就是还是给他慢慢调理一段时间。对，慢慢调理，主要像这种是主要靠你主人去调理啊。用药的话，它也只是暂时性的。哦，我给他拿个那个嘴笼子。嗯，可以的。他适合戴哪个规格的？太紧了是吗？对，这可以收缩的。他第一次戴肯定有点不习惯。要要,要不要买松一点的吧？松一点呢，他倒戴不稳啊。这样子戴稳了。对。那他，再给他拿个球，大个的那个球。最大的哈。啊、嗯，大的。啊、哦，这个还没有弹性的是吧？有弹性的，弹性的可以可以。多少啊？这里一共一百四十五
他们说，他们说，如果狗狗拉肚子，可以给人吃一些那些妈咪爱啊，或者不能吃那些东西，对它伤害太大了。那些东西哈、啊、是人吃的，要给狗狗或猫咪吃的话，对它肝脏、肾脏代谢这一块伤害比较大，副作用比较大。哦，就是不能给它喂人吃的那些。不要喂，你就喂这个就可以了。哦，好吧，好多人建议我给它喂妈咪爱啊，或者大气霉素啊那些。去那那些哈，他为了对他肝脏功能和肾脏功能损伤比较大。哦，就是他的代谢可能会代谢功能就没那么的强哦。好吧，那就先这样子了哈，谢谢你哈。没有没有，走吧，再见。嗯，回到车上就给你摘下来。这个这个口罩半斤戴上了，它就不会乱吃东西了，它吃不了，你看，但是它就有点不太好呼吸，不太好呼吸。因为他，他是完全把那个嘴巴给套起来了。你看，你看，他要去挠，他要去把它给摘下来。医生说不能给他买大的，买大的他就直接把它给掰下来了。这个嘴笼子我一般就不给他戴的，就是什么时候给他戴呢？在路上有很多鸡骨头啊，就是野外很多鸡骨头垃圾的时候，我就会给他戴。一般没什么情况，像现在城市里边是很干净的情况，我是不会给半斤戴这个口罩的，因为他戴起来他也不舒服。这个要一百块钱，然后还有一个球。宠物医生说呢，半斤这个是需要调理的，就是它其实没有什么大病，并不是什么很严重的病，它只是可能吃错东西，然后之前肠胃一直就不好，所以说导致现在一吃其他的东西就拉稀了。让我回去呢，多给它喂喂这个益生菌，调养一下，不要给它乱吃东西，让它肠胃彻底恢复过来了，然后再喂其他的东西。所以说，我现在也只能就这样子。跟半斤离开了，而且这个宠物医生，我问了他呀，他说最好不要吃人吃的药，毕竟狗狗的身体器官代谢能力跟人是不一样的，就是如果吃给它吃，妈咪爱啊或者大青霉素那些，它的这个肾脏的伤害会很大，所以我听了也觉得有点道理吧，所以我也没打算去给半斤备一些人吃的药了，但是给它备了那个呃益生菌，然后还给它买了个球，买了个嘴套，好吧，那也只能相信医生了，因为这家宠物医院是我在。呃，网上找到的就是设施比较齐全，然后它的环境比较好，就比较大嘛，比较大型的一家宠物医院了，所以现在只能带半斤离开了。现在去取快递，因为我又有两个快递到了。我的邮箱已经冒红灯了，所以要来这里加一下油。哎，差点开锅了。我要把我现在的里程数记下来，然后到了下一次就知道我跑了多远了。可能是因为加装了这个行李架的原因，所以呢，我要把它这个数据给记下来。上一次加了油到现在，感觉没跑多远，也就跑了三百多吧，三百多公里吧。你好，九二加满。啊，九二加满。加了一共有五十三升油，加到三百九，五十三点二二一二一升。嗯，这次我把数据都记录下来了。半斤，你在这里待一会儿啊。我拿了那个快递就回来。哎呀。现在我已经回到酒店这里了，给大家拆开来看一下，我买的这个是什么？<笑>这个是用来，嗯、呃，方便我取东西的，取那个行李架上面的东西。哇，这包裹的真厚。等等，就是这个脚踏，这个脚踏是装在这个钩钩上面的，给大家看一下。这个脚踏就是这样子勾进去，然后就可以踩在上边。这样子就会够得到上面的东西了，给它示范一下。<笑>这样子一踩，哎，你看，我这样子就很高了，完全就可以拿，方便的拿上面的东西。这个比较实用，也是网友推荐的，感谢网友，太有才了。<笑>
平时不用了，就把它放在这个座位底下，收起来，这样子。一共是买了两块的，这一块放在前边。三只半斤，那第一只，这第一只。<笑>对。